好多时我收到观众嘅留言，话自己唔知几时先可以退休，或者后悔后生嗰时冇做好投资，然后而家年纪大咗啦，先至发现自己冇乜储蓄，变咗佢一唔做嘢咧，就维持唔到现有嘅生活水平。但係好似健康咁，如果你多年都忽略佢，去到年紀大咗先 r e a l i z e 有問題，好多時已經係太遲。其實財富自由唔等於你要有幾百億身家，佢可以代表就算你冇咗份工，都可以過到適合自己嘅生活方法。今日條片就會講累積財富，累積財富去到財務自由，就好似碌個雪球落山坡，一開始你有個手板咁大嘅雪球，跟住你就辛苦咁樣碌大佢。当佢够大同埋够动力嗰时，佢就唔再需要你嘅劳力，佢会自己碌落山，仲要越滚越大。所以有钱嘅人就越嚟越有钱，因为佢哋嘅雪球已经够大同埋够动力，就算乜都唔做，财富都会继续增加。呢、这个就系有钱人同埋冇钱人嘅分别。有嗰啲识得用钱搵钱，而冇嗰啲咧就只系识用劳力或者自己嘅时间我嚟换做金钱。但系咁做唔系办法，因为始终有一日你会手停口停。如果停咗之后就再冇收入，咁点生存呢？你点可以由冇呢个雪球去到有？就系、是、靠储第一桶金，有咗之后就可以开始积累财富嘅路。但系点样储第一桶金呢？而家就开始解释。如果你第一次嚟呢个频道，阿朱系喺投资银行做咗十几年嘅专业投资者。喺呢个 channel， 我就会分享对市场同埋投资嘅睇法，同埋用我嘅经验，我嚟分享一啲书本学唔到嘅嘢。如果你对搵钱有兴趣嘅话，就订阅我嘅频道啦。如果你有个问题关于个人理财或者金融，你可以将佢摆喺 comment 度。虽然我冇时间逐个 comment 答，但我保证你每个我都睇到。如果你嘅问题多人有兴趣嘅话，我将来就会做条片解答呢样嘢。乜嘢为之第一桶金呢？如果问成功人士。好多時佢哋話投個一百萬係最難。點解呢？因為嗰時佢哋未明白個系統點運作，同埋正如頭先個例子，當個雪球細嗰時，你要滾大佢就需要多啲功夫同埋時間。反而個雪球大咗之後，上咗軌啦，由大變成更大係容易啲。雖然一開始辛苦，但係如果你想將來嘅生活舒服啲，你就點都要儲第一桶金。如果越早儲到嘅話，就越好。咁有咩方法可以帮我哋快啲达到第一个一百万呢？我会将佢分成防守同埋进击嘅方法。喺防守嗰边，你一定要有个有信心嘅态度，相信自己可以同埋需要做到。唔好俾借口自己，话人哋有副干，呢样嗰样唔公平，係生命就係唔公平㗎啦。但係如果你想你嘅将来或者你嘅仔女嘅将来舒服啲嘅话，你点都要踏出第一步。或者咁谂，点解有富降嘅人而家住得咁舒服呢？因为佢老豆或者佢老豆嘅老豆之前开始咗滚大呢个雪球，然后滚到够大啦。香港又冇遗产税嘅，咁咪一代传去下一代咯。所以第一步就有个正面嘅态度，跟住就根据翻你嘅能力 set 一个实际嘅计划，包括每个月你容许自己用几多钱，对将来收入嘅 expectation， 即系去到几岁你个人工要去到几高，做一个实际得嚟又有挑战性嘅计划。例如一开始出嚟做嘢储钱嗰时，我每一日嘅支出都会记落呢个 expense manager app。就算我而家唔需要储钱，都继续咁做，因为一个好嘅习惯。睇翻自己嘅钱使咗去边，如果系储紧钱嘅话，就研究翻边啲位可以减少支出。咁我嗰时就有两个位好悭，第一就系咖啡。虽然喺 iBank 做每日都唔够瞓，但我觉得买咖啡系好奢侈。每日飲兩杯嘅話，每杯四十幾蚊，即係一個月用成二千蚊落咖啡度。咁既然 office 有免費咖啡，雖然冇咁好飲，但係難飲嘅話，咪仲提神。誒，呢首咁樣同自己講。第二就係搭的士，咁我已經係要好早翻工，冬天嗰時天都未光，已經要出門口，因為七點前翻到。但係雖然係咁，如果搭的士嘅話，可以瞓多四個字，但係比起小巴轉地鐵貴五十蚊。一日兩程嘅話，即係慳成一百蚊，成個月就慳二千。咁淨係咖啡同的士夾埋，每個月都慳咗四千蚊，即係成年差唔多五萬咯。依啲就係我一開始出嚟做嘢，為咗慳錢，快啲儲到第一桶金所做嘅犧牲。喺一個實際嘅角度，依啲犧牲越後生嗰時做就越容易，因為年輕嗰時負擔少同埋捱得。有咗家庭之後，時間變得珍貴啲啦，咁就會變咗喺時間方面冇得犧牲咁多。而喺心理方面，我觉得后生嗰时做多啲牺牲都系一件好事，因为人几时开心呢？就系、是、当有改善嗰时。如果你一开始就叹惯，一出嚟做嘢就搭 Uber， 食嘅饮嘅都系最好嘅，咁你仲有几多空间可以改善你嘅生活呢？
。调转，如果你后生嗰时牺牲多啲，或者做紧唔做咁多奢侈嘅活动。咁唔單止會幫你快啲儲到錢，佢仲會令到你將來嘅生活相對嚟舒服啲。呢度又會令到你更加開心。就好似我呢排年六嘅腹肌，所以成喺屋企食阿豬媽煮嘅健康嘢食，變咗一有機會出街食嘢就好珍惜同埋令到好開心。或者用另一個例子，個原理就好似你一次過俾十份禮物一個小朋友，同你慢慢逐份逐份咁俾佢，喺兩個 case 佢最後都係收到十份㗎啦。但係邊一個做法會令佢嘅開心維持耐啲呢？所有家長都會知道，梗係慢慢俾佢會抵玩啲啦。其實我哋同小朋友唔係好唔同，一次過俾十萬蚊你使，定係連續十個月每個月俾多一萬蚊你。如果我哋量化開心嘅話，邊樣會俾到多啲開心你呢？就係、是、第二個做法。所以無論實質計算嘅幫助，或者心理上嘅影響，我都係覺得後生嗰時唔好使到咁盡係一件好事。所以喺我心目中，碌爆信用卡，用卡找卡數。用定期我嚟买啲奢侈品，例如电子，呢啲系先使未来钱嘅习惯，同储第一桶金完全相反，所以我哋应该避免。咁呢啲就系防守嗰边我哋可以做嘅嘢，然后跟住就讲进攻嗰边，我哋点样可以赚多啲钱，令到我哋快啲储到第一桶金呢？呢度有三个方法：第一，你份主职；第二，副业；同埋第三，投资。对于啱啱入社会工作嘅人，即系二十几岁嗰啲。集中落自己份主工，通常会有最大帮助，因为呢个阶段你嘅人工仲系低，有好多上升空间。只要你做嘢好，老细中意你，俾你升职，你嘅人工就可以加得好快。如果你做得好，佢都唔肯升嘅话，你咪跳去第二间做咯。跳一跳，通常加到一两成人工。喺呢一个阶段，集中落自己份主职嘅回报会高过如果做兼职或者投资，因为储蓄唔多，所以投资嘅回报唔会高得去边。如果第一个方法唔得，份工嘅上升空间有限，或者你个行业系升得好慢嘅，咁咪做啲兼职，我嚟增加你嘅收入咯。自从疫情之后，做兼职或者有啲人叫 side hustle 系越嚟越普遍。根据一个调查，喺美国差唔多三分之一嘅打工仔做唔止一份工，即系除咗正职之外，好多人都会做啲 freelance 嘅嘢，例如开间网上店，做啲 freelance 工作，教人哋嘢，帮人补习，或者送外卖揸 Uber。做唔做兼职，好睇你有嘅时间。如果你份主工唔加你人工，因为本身呢份工好 hea， 咁你就有多啲时间同埋机会自己喺外面搵啲嘢做。或者你份工俾唔到你想要嘅满足感，喺外面做 freelance， 用自己嘅能力做一啲自己想做嘅嘢，我嚟赚钱，有时更加有满足感。我后生嗰时就试过做唔同嘅 side hustles， 读书嗰时喺 eBay 开个网上店，当时个 internet 冇而家咁发达。冇 Amazon， 冇 HKTV Mall， 冇 Sam's Club， 亦都冇电子商务，所以我就去湾仔买模型，例如高达嗰啲，然后就喺网上卖俾外国嘅人。呢、这个就系我第一盘搵钱嘅生意。然后喺美国读完大学之后，翻翻香港啦。嗰时好兴格仔铺，同埋嗰时仲未有 Amazon 同埋咁多 e-commerce 嘅，所以我就入口啲美国产品喺啲格仔铺度卖。咁呢啲小生意冇令到我发达，但係赚咗嘅钱会令到我快啲储到第一桶金，同埋更加重要嘅係攞个经验返嚟，因为经验好似财富咁，你都要累积嘅。如果生意成功就係一个好嘅经验，但係就算失败，亦都可以係一个好嘅经验，令到你睇通原来做小生意唔係咁容易㗎喎，或者你个性格唔适合做，咁你早啲 realize 呢样嘢，咁咪唔使再嘥时间发做创业加盟囉。喺我个 case， 我试过有成功嘅经验。我亦都行过冤枉路，而我发现嘅就系我好中意呢个过程。咁喺以上两个进攻嘅例子，一个就系 focus 落个主职，另一个就系做啲 side gigs， 两个都系将你嘅时间同埋心机换取更加多嘅收入。但系佢哋嘅问题就系、是，你一唔做咧就冇收入噶啦。所以跟住就讲第三个方法，令到你快啲储到第一桶金，就系、是、要就算瞓觉嗰时都要赚紧钱，即系要开始学用钱搵钱啦。因为如果你净系靠储钱，我嚟储一百万嘅话，你每个月储一万，你储一百个月。但如果你一度储一度投资，做成一个复式增长，假如回报系八个 percent 嘅话，你可以将要储钱嘅时间缩小两成。而当你个财富越大嗰时，呢、这个效应就会越强。其实讲到尾，呢、这个财富嘅需求唔系你储够一百万先开始，其实你开始做嘢有储蓄，已经可以开始滚大个需求。尤其是因为而家投资嘅入门槛咁低，如果买美股嘅话，个手续费差唔多平到免费，仲要最少你可以买净系一股
，所以幾百蚊港幣都做到，令到而家可以早好多碌大個雪球。你唔需要等到一百萬先開始。雖然一開始個回報會好少，少過如果你俾多啲心機落你份正職，甚至少過你做兼職去送份外賣。但係管理財富嘅經驗都要累積翻嚟嘅。中途你會行啲冤枉路，所以你會情願舊錢細嗰時攞曬啲壞嘅經驗，咁將來嘅錢多咗啦，就唔好再犯。咁做咩投資係適合呢？最簡單會係跟蹤市場嘅 ETF， 費用低又幫到你分散投資。但係點樣揀同埋幾時買佢哋，依啲細節依條片就講唔曬啦。如果你想学识投资嘅话，可以睇右上角依系列嘅影片。如果你对 trading 有兴趣，想喺个股市度揾钱嘅话，你可以睇右下角关于 trading 嘅 playlist， 或者你可以 join 我 patron， 听我定期嘅分析唔同股市，同埋分享我留意紧嘅股票。而家有免费七日嘅试用期，中意条片嘅话，揿埋 like 先走，下次再见。